ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಡುಕೇರ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಸಂಗಮ ದೂರ ಇವುಗಳ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇವುಗಳು ಇವೆರಡರುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಅಥವಾ ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಕರ್ವೇಚರ್ ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮಿರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕರ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮಿರರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕರ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಈಗಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಎಂದು ಅದನ್ನು ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೋಳೆ ದರ್ಪಣದ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ಪೋಲ್ ಅಥವಾ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಗೋಡೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಈ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರ ಗೋಡೆ ಸರಿನಾ ಹಾಗೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ಒಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲ್ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಗೆದ ಬಾಲ್ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ನ ಕಿರಣಗಳು ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಈ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಂ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಬಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಶೇಪಿನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬಾಲ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಅದರಂತರ ನೆಕ್
कॉन्केव मिरर फॉल्स ऑन ए कॉन्केव मिरर देन फॉल्स ऑन ए कॉन्केव मिरर देन दे कॉन्वर्ज एट पर पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल फोकस पॉइंट इतने ना इोल डिस फोकल करतर फोकल करतर कन्डदल संगम दूर अंत करतर संगम दूर अंत करतर इन अर्थ आगे अंदकाने कॉन्केव मीर यू फोक ओके कॉन्केव मीर प्रिंसिपल फोकस डेफिनेशन यू व्यार्थी कमेंट बॉक्स बरियोद्रे बरी नावेनता है नेक्स्ट कॉन्वेक्स मीर के स्टडी माता हाँ इगते अंतर लाइट रेस कॉन्वर्ज आगते अदर यह कॉन्केव मीर ऐन अद्वान कॉन्वर्जिंग मीर अंत करतर कॉन्वर्जिंग मीर अंत करतर इन रब्ता नेक्स्ट यहाँ स्टडी माते ना यू कॉनेक्स मीर इन कन्डदली पीन दर्पण अंत करतर पीन दर्पण अंत करतर इन रब्ता नानु डग्राम स्वल्प चेंजे रीति इफिनेशन यू व्यार्थी कमेंट बॉक्स बरियोद्रे बरी रीति कर्वेचर इतने ना कॉनेक्स मीर ऐन अदर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस अब कर्ड ऊटवर्ड्स अगर यह रीति सर्फेस कर्ड ऊटवर्ड्स आगे रिफ्लेक्टिंग सर्फेस सर इकू कूड़ा जोमेट्रिकल से अद्वान पी अंत बरते हैं पोल आगे ना इन एक्स्टे इन से बरत अदान गोले दर्पण वक्रता केंद्र कन्डदली करतर इंग्ली से आफ् कर्वेचर अंत करतर इन दर्पण ध्रुव अंत कन्डदे करतर दर्पण ध्रुव अंतर इंग्ली पोल अंत से आफ् कर्वेचर मत पोल मूलक यहा स्ट्रेट लाइन हादतल अदान ऐन करतर प्रिंसिपा आक्सिस अंत करतर प्रिंसिपा आक्सिस अंत करतर कन्डदली प्रधान अक्ष अंत करतर सर इगेन यह प्रधान अक्ष के समांतर अंत प्यारल लाइट किरण अथवा लाइट रेस बिंदे ऐन अंत नोड़ो इली रीति लाइट रेस बीलता है मेले सर सर हाँ इन प्रारंभ से मोदी तो लाइट रे इधर मेले बंद मीर मेले बीत शेप रूम इमी अथ गोड़ इमी इीति रीति बैंड आगे आवे इलेद बॉल ऐन कड़े हो रहा होते इलेद बॉल ऐन कड़े हो रहा बरत अर्थ आगता क्रॉस इन इलेद बॉल कड़े हो रहा बरत सर इो लाइट इतने आफ्टर रिफ्लेक्षन अदूतिरगे बरत अथवा रिफ्लेक्ट आदर अद्वर डैरे कड़ी यह लाइट रे अथवा बेकिन किरण ऐन अद्वान हिंदे एक्स्टेता हे अदूलो पॉइंटली ओके से आफ् कर्वेचर ओके स्वल्प यह कड़े बीड़ो से आफ् कर्वेचर इतना तक हाँ इलो पॉइंटली बीड़े सरना इन ना रीत हेलबू इलाद लाइट सोर्स अंदर लेसर लाइट इतना अद्वन इन डैरेन होती नावे हेलबू इकुगे बंद रीति का अथवा इन आईट रे एमर्ज आ रीति का मुंह स्टडी मोड़ोग सर नंत्र नंत्र यद सेकेंड लाइट रे फस्ट आ सेकेंड लाइट रे अदेन इले इनिडेंट आयु आफ्टर रिफ्लेक्षन ऐन तो रीति हो रे हादू हो सरना अदू कूड़ा हिंदे एक्स्टेमें अदू कूड़ा इे पॉइंटली रीच आ सरना इन ये हेलब ना आेसर ऐन आ लेसर रीति इट्रे आेसर लाइट अथवा लाइट ऐन किरण ऐन इन एमर्ज आगे अथवा इलेन हुटद ना हेलबू अदे रीति इन लाइट रे अदेन अदू कूड़ा रीति इमेल रिफ्लेक्षन आद ना रीति हो रे होते इन बंद इलेट रे बीतु रिफ्लेक्षन आद ना डैरेन हो रे हूँ अदू कूड़ा हिंदे एक्स्टेमें 
ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೈಟ್ ರೇ ಸರಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಈ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು ಆ ಆ ಒಂದು ಲೈನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಸರಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಈ ಲೈಟ್ರೆ ಬಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ರೀತಿನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಲೈಟ್ ರೇ ಬಂದಿರ್ತಿತ್ತು ಆ ರೀತಿನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರಿನಾ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಥವಾ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಇದ್ದಾಗ ಸರಿ ಈಗ ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಫ್ ಎ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಕಾನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಎ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಮಿ ಇಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಡೈವರ್ಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಡೈವರ್ಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಪೀನದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಪೀನದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವು ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಪಿಯದರ್ಪಣದ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಇದೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾರಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಇನ್ನಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ದರ್ಪಣದ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೂರವನ್ನು ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಈಗ ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎರಡೂ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಎ ಓಕೆ ಇಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಎ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಮಿರರ್ ಇಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಜಸ್ ಇಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಡೈವರ್ಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ 